Bonjour à tous, c'est Céline Scrap, je suis ravie de vous retrouver pour cette petite vidéo. Changement de vue, aujourd'hui je ne suis pas sur mon canapé. Euh, Mathieu Scrap, vu que tout ce que j'ai sur ma chaise, je ne peux pas filmer. Ça s'est un peu amélioré quand même. Je tenais à le dire, euh, ça s'améliore petit à petit. Mais bon, j'ai encore des, des meubles à monter, comme je vous avais dit, on devait le faire et puis pff, on n'a rien fait. Et là, mon prochain objectif, ce n'est pas trop la pièce Scrap, ça va être monter toute ma déco de Noël pour pouvoir commencer à ménager, même si maintenant ma question est où je mets le sapin. Le problème principal, en fait, c'est qu'à la base, le sapin était prévu euh, dans l'entrée, mais euh, on a mis l'arbre à chat. Donc, c'est plus possible de mettre le sapin. Ou alors, on déplacera l'arbre à chat, on verra. On va se le cogiter, on fera des essais et on verra bien. Voilà, je reviens vers vous. Parce que lundi dernier, euh, ben, je, suis pas, je suis passée à Noz et j'ai encore trouvé des choses. Il y avait un nouvel arrivage Studio Light, euh, spécial Noël et automne, on va dire. Euh, C'était très, très mignon. J'ai adoré, il y avait plein de dice, de tampons. Mais au prix où ils sont, moi, je ne sais plus. J'en ai déjà assez, donc on va se limiter à ce que j'ai. J'ai pris beaucoup de papier. J'ai pris du papier principalement, euh, voilà. Alors là, vous êtes sur une autre vue, on n'a pas l'habitude de filmer de ce côté de vue-là. Là, il y a ma cuisine. Là, il y a ma baie vitrée. Et ce que vous avez derrière, c'est comme un puits de lumière. On a appelé ça un puits de lumière. Et j'y mets mes orchidées. Ça, c'est deux nouvelles que j'ai achetées. <rire> ben, comme, voilà, les miennes, elles sont là. Elles ne fleurissent pas. Donc, euh, elles ont toutes fleuri quand elles sont arrivées ici au mois de mars. Elles ont été magnifiques. Et là, maintenant, bon, voilà. Je pense qu'elles ont besoin un peu de fraîcheur. Il a fait bien chaud cet été. Voilà. Revenons à nos moutons. Donc, je vous montre l'arrivage noce. Euh, voilà. J'y retourne tout à l'heure. Peut-être je trouverai d'autres choses. Je ne pense pas. Donc, je préfère vous faire cette vidéo. La semaine dernière, comme je vous ai dit, mais j'avais mon fils, ça a été euh, très compliqué. J'avais dit qu'un jour, je le ferai entre midi et deux. Quand, enfin, quand je viens à deux heures pour manger. Mais le problème principal, c'est que je n'ai pas pu le faire. C'est pas une Soit je faisais de la cuisine, soit j'avais autre chose à faire. J'ai eu quelques soucis, donc voilà. Revenons à nos moutons. Donc, je vais commencer par le papier 30-30. Alors, j'ai trouvé euh, de la marque, donc tout sera de la marque Studio Light quasiment. Je vous le préciserai quand ça ne sera pas Studio Light. Euh, j'ai trouvé cette collection de papiers qui s'appelle Let It Snow. Elle est super jolie. Montre le détail du, du papier. Donc, il y en a. Euh, il y en a combien dedans C'est pas marqué. On dirait qu'il y en a 12. Je pense pas qu'il y en ait 6. Je pense qu'il y en a 12. C'est marqué nulle part. Il marque de la taille que c'est un papier de 200 grammes. Mais il n'y a, ça c'est la meilleure, il n'y a aucune marque des quantités, enfin bon, je pense qu'il y a deux de chaque, de chaque motif, voilà, donc voilà, donc ça, il y en avait deux, je les ai pris, parce que j'ai dit, tant que je veux faire mon dessin verbe, alors il est commencé, mais il n'est pas fini, donc, je vais vous montrer, je l'avais attaqué la couverture il y a des années, Je l'ai trouvé. Alors, que je vous raconte. J'espère que vous m'entendez. Désolée de m'être absentée, ce n'était pas prévu. Euh, Désolée de m'être absentée, ce n'était pas prévu. Alors, j'avais pris un papier. Euh, j'avais pris un album. Vous voyez, comme ça. Un album. Comme ceci. Que j'avais trouvé chez Action. J'avais vu les, les vidéos, les idées. Euh, et ça me plaisait bien. Et donc, j'ai fait, voilà, une couverture en... Voilà. En pop. En pop vous m'avez compris. En shaker. J'avais fait, donc, la couverture. J'avais fait l'intérieur. J'avais commencé l'intérieur. Voilà. J'avais commencé. En fait, j'arrache... 
Voilà, j'avais mis des papiers, j'avais dit on fera le descendeur des lits sur cette forme. Voilà, j'avais commencé et je ne l'ai jamais terminé. Donc là, euh, j'avais mis même Joyeuse Fête que j'avais trouvé à, à Nos. Je vois même qu'il y a des trucs qui se sont arrachés, mais bon, ça ne recolle rien dessus. Donc voilà mon objectif. En fait, tout simplement, euh, je veux garder la surface et l'épaisseur. Euh, J'aimerais en fait faire un December Daily unique. Je m'explique. Euh, dans ma tête, j'aimerais chaque année mettre par exemple December Daily. Sur la première page, je mets l'année 2023. Je le fais. Et l'année suivante, je mets 2024 et je le continue. Comme ça, tous mes albums de Noël seront dans le même album si c'est réalisable ou pas. Voilà. Bon, je continue nos moutons parce qu'on est là pour ça. J'ai trouvé du papier, toujours de la marque Studio Light. C'est la collection Beauty of Fall. Les, euh, les beautés de l'automne. Voilà. Il était super. J'aurais du mal à découper celui-là. Je vous le dis sincèrement, il est tellement magnifique. Et au recto, Voilà. Ensuite, toujours de la même collection, euh, je ne vous ai pas dit. Alors, les blocs de... les trucs Studio Light, euh, Lenit Snow, c'était 3,50€. Et là, c'est 1,99€ et il y en a 10 dedans, je sais. Voilà. Voilà. Alors, pour vous aider, en bas de, de cette collection, vous avez le combo couleur qu'il vous faut. Euh, voilà. Sachant tous les papiers que j'ai, j'ai été drôlement étonnée de tous les papiers unis que j'avais. Je ne croyais pas que j'en avais autant. Voilà. Après, donc, euh, petit aparté, ça c'est des petites bougies que j'ai trouvées. Voilà. Euh, Chazen. J'avais mon amour des chats. Voilà. Ensuite, euh, alors, Beauty of Fall. J'ai trouvé donc euh, en 15-15 les papiers. Le bloc de papier qui était à 1,99. Voilà. Plus simple, c'est de vous montrer. Il y a beaucoup d'unis. Alors, il n'est pas recto verso. Hein. Il est juste recto. Mais il est plutôt joli. Euh, on retrouve un petit peu euh, certains papiers euh, de la grande collection. Toujours dans la même collection et toujours pour 1,99. Vous aviez ceci, c'est le bloc pour les die cuts. Voilà. Donc, euh, très mignon, de la même collection, c'est génial. J'ai les papiers, je rêve de faire un album de Noël. De l'automne aussi. J'aime beaucoup les couleurs de l'automne et dimanche, c'était très beau. J'aurais bien aimé qu'on aille se promener, prendre quelques photos. Primo, mon chéri, n'était pas là. Donc, euh, c'est vrai que pour moi, c'est important d'avoir les deux. Mon fils et mon chéri. Euh, là, ils n'y étaient pas. Donc, euh, mais j'aurais bien aimé. Voilà. J'ai rien dit, mais j'aurais bien aimé. Ensuite, euh, dans la marque Essentiel de Studio Light, j'avais ceci ce, ce, pour 2,99. En fait, ce sont des blocs. Toujours des blocs, comme je vous ai dit. Un peu comme à Action. Donc, vous avez du papier, vous avez des die cuts et vous avez une planche de deux planches de vélum. Je vous montre le détail. Et c'est la collection. Il n'y a pas de nom de collègue. Voilà. Les essentiels. Voilà. Ensuite, j'ai pris alors deux pochoirs ou masques. Je ne sais jamais. Il y a marqué masque ou pochoir. Ils m'ont plu. Euh, c'est marqué masque. Bon, enfin, c'est comme des pochoirs. J'ai pris celui-ci de la collection, toujours essentiel, à 1,99. Voilà, sur le thème de Noël. Et celui-ci dans la collection Grange. Alors, ça me fait penser à Noël. Je l'ai trouvé très, très beau, celui-là. Celui-là, il m'a vraiment plu. Toujours 1,99. Ça donne à peu près ça. Voilà. Alors moi, je trouvais très joli. Après, c'était très axé Noël. Alors. Voilà. On continue toujours euh, sur euh, les blocs euh, 
essentiel de Studio Light. Donc, c'était toujours sur Noël. Pour 3,99, cela était à 3,99. Ça ressemble un peu à ceux de, de Action. Donc là, c'est la collection On May Christmas. Voilà. Je vous montre un petit peu. Donc euh, Là, nous avons euh, des die cuts, du papier. Toujours sur le thème Noël, je les ai trouvés. Je ne voulais pas les prendre tous. J'avais dit, je ne les prendrais pas tous. Et puis, j'ai craqué à chaque fois, je me ah, mais là, il y a ça qui me plaît. Ah, là, il y a le petit chat, c'est mignon. Et à chaque fois, il y avait un élément ou deux qui me plaisait beaucoup. J'ai beaucoup hésité parce que, bon, 3,99 par 4, ça fait 16 euros. Hein. Alors, celui-là, c'est Christmas Mood. Mood de Noël. Toujours le même système. Euh, les papiers, par contre, sont pas recto. Alors, les papiers sont recto verso. Ah! En fait, vous avez derrière, c'est l'uni. Toujours un rapport avec la couleur de... Ah, c'est sympa. C'est Ligne qui découpe des choses. J'aurais dû le voir parce qu'en fait... Voilà. Vous avez le tour derrière, c'est l'uni qu'il y a. Donc voilà, on va revenir à nos moutons. La dernière collection, c'est Christmas in the Forest. En fait, il n'y a que trois collections. Voilà. Beaucoup dans les tons de bleu. L'autre était plus dans le, la première dans les tons de vert. Euh, voilà. Et le dernier élément qui était très cher, je l'ai trouvé très cher par rapport au reste. Les prix de chez Nos, je ne les comprends pas tous, mais je l'ai trouvé tellement mignon que je l'ai pris. Et en fait, voilà. C'est pour faire un calabrier de l'avant. Euh, il est mignon comme tout. Donc, dans chaque euh, papier. Vous avez donc le numéro, les éléments pour mettre autour de chaque boîte et des petits die cuts. Voilà. Je vais vous montrer. Donc, en fait, vous faites, vous montez l'élément, vous voyez, elle vous l'explique. Vous tournez en rond les boîtes, euh, chaque étage, et ça vous permet de faire ça. Donc, voilà. Vous avez plein de choses dedans. Vous avez même au fond des petits branchages. Voilà. Vous ne verrez pas grand-chose. Parce que là, c'est euh, des die cut branchage sur deux pages. Voilà, vous l'avez en blanc. Peut-être la bleue, vous la verrez un petit peu mieux. Je ne sais pas. Voilà. Voilà. Alors ça, c'était 4,50 euros. Ça, j'ai trouvé que c'était un peu cher. On va continuer. Donc, tout ce que je vais vous montrer n'est plus de Studio Light, par contre. Euh, alors, euh, il y avait l'arrivage Arthos. On en a souvent eu, je ne sais pas si vous vous souvenez. On avait eu les planches Arthos qui étaient des copies, enfin, qui étaient comme euh, les planches pour, euh, le, pour découper, euh, pour faire des enveloppes, tout ça, de chez euh, We Are Memory Keeper. Mais pas au prix de Bouillard Memory Keeper, on est d'accord. J'ai pris ce lot euh, d'enveloppe. Voilà. Il y en a trois pièces à l'intérieur. Plus la cordelette. Et ça, c'était 99 centimes. Alors, j'en ai pris trois. Euh, ça serait pour l'objectif. <rire> J'ai beaucoup d'objectifs. Mais je ne les réalise pas souvent. Ce serait de faire un mini-album. Vous voyez, vous prenez un anneau les mettez dedans et vous faites un mini album. Ensuite, pour 1,50€ de la collection Atmosphéra, j'ai pris ceci. Alors, voilà. Après, c'est plutôt de la déco euh, d'automne. Moi, l'objectif, c'est plutôt de me récupérer les éléments parce qu'ils étaient bien jolis. Euh, en décoration, les petits glands, tout ça. Voilà. C'était plutôt ça mon objectif pour 1,50€. Ensuite, euh, j'ai pris ceci, un mini sapin à décorer. Donc ça, c'était 50% de 2,50. Donc ça fait 1,25. Voilà. Vous avez les petits éléments. Voilà. Ensuite, c'était dans un autre bac. 
tout sont de la même collection. C'est des craft fun. Donc, j'ai pris pour 79 centimes ces petites papayettes. Je ne sais pas comment c'est. Pour mettre dans les shakers. Voilà, sapins. On a des sapins, on a des flocons, euh, des... des Père Noël, euh, voilà, j'ai trouvé sympa, donc je l'ai pris. Ensuite, pour 99 centimes, vous aviez, c'est du bois, c'est sûr, c'est du bois, c'est boule à neige avec un, un petit bonhomme de neige dedans, voilà. Euh, pour 99 centimes sur jour, vous aviez à nouveau de ces paillettes dans les tons. Alors, j'ai bien aimé parce que souvent, je ne trouve pas dans ces tons-là. Donc, c'est gris, rose et blanc. Donc, vous avez les petites étoiles, les petits sapins et les couronnes de l'avant. Et pour terminer, pour 1,50€, il y avait ces petites pinces. Voilà, elles sont un peu calendrier de l'avant, mais bon. C'est pour récupérer, pas les pinces, mais bien sûr, récupérer les choses. Voilà. Donc, comme d'habitude, plein d'achats pour Noël. Est-ce que je ferai quelque chose Sachant que on est très en retard pour le chocolat cette année. Donc, quand ça va démarrer, ça ne va pas être un démarrage, ça va être une explosion. Je pense que cette année, ça va être très, très compliqué. Bon, Ultra est toujours avec moi. Enfin, là, elle est sur son arbre. Elle dort. Donc, je la laisse au calme. Elle est posée, elle est tranquille. Alors, si vous entendez quelque chose, j'ai oublié de l'éteindre. Mais bon, c'est la bougie crépitante là. Ah, je l'ai pas dit. À la cannelle. Voilà, c'est... En fait, vous avez une mèche en forme de bois et ça crépite un peu. En forme de bois. En bois. Et ça crépite. Voilà, j'en mets deux. Et ça, c'est la cannelle. La vanille est, qui est là-bas est presque terminée. Voilà, voilà. Bon, mais tous mes achats sont faits. Et vous, je vous ai tout montré. Si jamais ce soir, euh, j'ai euh, des nouveautés, on ne sait jamais. Ben, je vous les montrerai, sachant que la semaine dernière, je ne suis pas allée à Action. Parce que c'est le pays de la tentation et que j'ai assez de choses. Euh, donc voilà, sachant que j'ai beaucoup de choses à faire. Euh, entre... Et qu'il est, qu est déjà 10 heures moins le quart. Et que j'ai tout le ménage à faire dans cette maison. <rire> j'ai aujourd'hui, un matin... Et après, de toute façon, comme je vous ai dit, quand le chocolat démarra, euh, mais lundi et mardi, je ne les passerai pas à saint gaudès Voilà. Euh, ben, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ça me fait plaisir de reprendre le rythme. Je vous dis à très vite. À bientôt. Bisous. À bientôt.